আসসালামু আলাইকুম যদি পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে চাই কালো দুয়ার প্রতিরোধের বিকল্প নাই এই স্লোগান নিয়ে আমি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও স্বাগত শুভেচ্ছা সা গ ত ম স্বাগত শুভেচ্ছা ও স্বাগত আমি আছি তোমাদের সাথে জাহানারা আক্তার সহকারী শিক্ষিকা মাদ্রাসা আসিম বিন সাবিত রাদুল্লাহ বরাবর কালিয়াকুর গাজীপুর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো দেখো একটি শিশু শীতের দিনে নিজেকে চাদর দ্বারা আবৃত করে রেখেছে উষ্ণ হওয়ার জন্য আবার লক্ষ্য করো পৃথিবী বায়ু দ্বারা নিজেকে ঢেকে রাখে তাহলে পৃথিবী উষ্ণ হতে চায় তাই না তার মানে আমরা আজকে কি পড়ব পড়ব পৃথিবীর উষ্ণায়ন বা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কেমন আমি আজকের পাঠটি সাজিয়েছি অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের বাংলাদেশের দুর্যোগ বিশেষ পাঠ হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আজকের এ পাঠ হতে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ওজন স্তর কি তা জানবে বায়ুমণ্ডলের স্তর সম্পর্কে জানবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ ও প্রভাব বা ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে আর একটা বিষয় হচ্ছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলাফল বা প্রভাব জানবে তো প্রশ্ন চলো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ পর্যায়ে প্রশ্নের উত্তরে পর্ব চলে যাই আমরা প্রথমে জেনে নেই উষ্ণায়ন কি আর সেই সাথে আমরা আরেকটি প্রশ্ন উত্তর জানব বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কি উষ্ণায়ন মানে তাপ অর্থাৎ উষ্ণ বা গরম আর বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠ বায়ু বা চাদরের মতো গ্যাসীয় আচ্ছাদন দিনের বেলায় সূর্য হতে গৃহীত তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবে রাতের বেলায় প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গিয়ে পৃথিবীকে ঠান্ডা রাখে নিশ্চয় এখানে কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করো পৃথিবী পৃষ্ঠ বায়ু বা চাদরের মতো গ্যাসীয় আচ্ছাদন দ্বারা দিনের বেলায় সূর্য হতে গৃহীত তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবে এই রাতের বেলায় প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গিয়ে পৃথিবীকে ঠান্ডা রাখে কিন্তু বায়ুমণ্ডলে নির্দিষ্ট কিছু গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিফলিত তাপ সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে না গিয়ে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত রাখে আস্তে আস্তে প্রতিনিয়ত তাপ বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এটাই কে বলা হয় বৈষয়িক বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এটাকে কি বলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তো বন্ধুরা আমরা এই যে বললাম যে চাদরের মতো গ্যাসীয় আচ্ছাদন তাহলে চলো তো আমরা এ পর্যায়ে পৃথিবীতে যে গ্যাসীয় আচ্ছাদনের স্তর আছে স্তরগুলো সম্পর্কে একটু জেনে নেই বায়ুমণ্ডলের স্তর কয়টি ও কে কি বায়ুমণ্ডলের স্তর হচ্ছে পাঁচটি যথা এক্সোস্ফেয়ার থার্মোর স্ফেয়ার ম্যাসোস্ফেয়ার স্ট্যাটোস্ফেয়ার ট্রপোস্ফিয়ার স্ট্রপোস্ফিয়ারটা হলো এই স্তর ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে বারো থেকে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরেকটি বিষয় তোমাদের সাথে আলাপ করতে চাই জানাতে চাই সেটা হচ্ছে স্ট্রাটোস্ফিয়ার অর্থাৎ এই যে ট্রপোস্ফিয়ার থে পরের যে স্তর তার নাম হচ্ছে স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্ট্রাটোস্ফিয়ারটা হচ্ছে স্ট্রাটোস্ফিয়ার থেকে অর্থাৎ পনেরো থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটারের ভিতরে হচ্ছে তোমার ওজন স্তর আর এই ওজন স্তরটা হচ্ছে এই স্ট্রপোস্ফিয়ার এবং স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মাঝখানে আমি কথাটা আবার একটু বুঝিয়ে বলতে চাই সেটা হচ্ছে 
যে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার হচ্ছে 12 থেকে বা 15 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত এর মধ্যে ওজন স্তর হচ্ছে 20 থেকে 30 কিলোমিটার পর্যন্ত তার মানে কি তার মানে হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মাঝখানে একটি স্তর আছে স্তরের নাম হচ্ছে ওজন স্তর এবং এটি 20 থেকে 30 কিলোমিটার তো চলো আমরা এই পর্যায়ে ওজন স্তর সম্পর্কে জেনে নেই ওজন স্তর কি এর কাজ কি আরেকটি প্রশ্ন জানবো গ্রিন হাউস হ্যাঁ গ্রিন হাউস গ্যাস কি আরেকটি প্রশ্ন উত্তর জানবো গ্রিন হাউস গ্যাসের কাজ কি তো চলো বন্ধুরা আমরা প্রথমে উত্তরগুলো জেনে নেই ওজন স্তর কি বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরে ওজন স্তর থাকে এটি কিন্তু আমি একটু আগে তোমাদের বুঝিয়ে দিয়ে আসলাম এটি একটি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে 20 থেকে 30 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর জীবজগৎকে রক্ষা করে এই সম্পর্কে তো আমি তোমাদের একটি ভিডিও দেখাবো তখন তোমরা এই ভিডিওটি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখলে এটা আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের কাছে যে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মিকে কিভাবে তোমার হচ্ছে এই ওজন স্তর সূর্যের ওখানে ফেরত পাঠিয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করে সেটা তোমরা দেখতে পাবে আচ্ছা তো চলো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পরের প্রশ্ন উত্তর যাতে জেনে নেই উত্তর গ্রিন হাউস গ্যাস কি এ পর্যায়ে হচ্ছে কতগুলো গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি আচ্ছাদন যেমন নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেল নাইট্রাস অক্সাইড জৈব বাষ্প ও ওজন গ্যাস ইত্যাদি গ্যাসের সমন্বয়কে তোমার গ্রিন হাউস গ্যাস বলে তাহলে চলো এবার আমরা জেনে নেই গ্রিন হাউস গ্যাসের কাজ কি গ্রিন অর্থ সবুজ হাউস অর্থ বাড়ি অর্থাৎ গ্রিন হাউস অর্থ সবুজের বাড়ি ঠিক বলছেন তো হ্যাঁ ঠিকই বলছি গ্রিন ইংরেজি শব্দ হাউস ইংরেজি শব্দ ভালো হয়েছে অর্থাৎ পৃথিবীর পৃষ্ঠে সবুজ গাছপালা জন্মিয়ে পৃথিবীকে জীব বসবাসের উপযোগী করে তোলায় গ্রিন হাউস গ্যাসের অন্যতম কাজ বিভিন্ন কারণে এই গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকারক গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড শতকরা পঁচিশ ভাগ নাইট্রাস অক্সাইড উনিশ ভাগ এবং মিথেন একশো ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই গ্রিন হাউস অর্থাৎ সবুজ বাড়ি আর সবুজ থাকছে না এটাই গ্রিন হাউস ইফেক্ট বা গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া সবুজ থাকছে না তাহলে তো সর্বনাশ তো চলো বন্ধুরা আমরা এই ভিডিওটা দেখে নেই কেমন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পাতলা চাদরের মতো পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে ছাতা যেমন মানুষকে রোদ দৃষ্টি হতে রক্ষা করে সূর্য হতে ঠান্ডা করে কিছু কিছু গ্যাস এই ইনফার্ট রশ্মি ফেরত যাওয়াকে বাধা দেয় এটা পৃথিবীকে উত্তপ্ত রাখে এভাবে উত্তপ্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটাই বৈষয়িক উষ্ণায়ন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ তোমরা যে ভিডিও দেখলে এই ভিডিওতে নিশ্চয় বুঝতে পারছো ওজন রশ্মি কিভাবে পৃথিবীর ক্ষতিকারক সেই আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে অর্থাৎ অতিবেগুনি রশ্মিকে ফেরত পাঠাচ্ছে এবং আরও যে দুটি রশ্মি এর মধ্যে একটি হচ্ছে ইনফার্ট রশ্মি এই ইনফার্ট রশ্মি কিভাবে তোমার হচ্ছে রাতের বেলা প্রতিফলন করে পৃথিবীকে ঠান্ডা রাখে কিন্তু কতিপয় গ্যাসের বৃদ্ধির কারণে এই ইনফার্ট রশ্মি ফেরত যেতে পারে না এটা পৃথিবীতে থেকে যায় এবং এই তাপমাত্রা বাড়ে আবার পরের দিন সূর্য উঠে আবার তাপ হয় আবার তাপ থেকে যায় এমনিভাবে আস্তে আস্তে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এটা নিশ্চয় আমাদের জন্য একটি ভয়ানক চিন্তা ভাবনা তাই না তো এখন এই যে ক্ষতিকারক গ্যাস তোমার হচ্ছে এই ইনফার্ট রশ্মি আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি এদেরকে তোমার ফেরত যেতে সহযোগিতা করে যে উজন স্তর এই উজন স্তরের এই গ্যাসগুলো আমাদের এই কিছু ক্ষতিকারক গ্যাস যেমন ওই যে একটু আগে বললাম যে কার্বন ডাই অক্সাইড এরপরে বিভিন্ন গ্যাসের নাম বললাম এই গ্যাসগুলো ওজন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে ফলশ্রুতিতে পৃথিবী উষ্ণন হচ্ছে এখন কেন তোমার হচ্ছে এই ক্ষতিকারক গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা সেই সম্পর্কে জানবো তো এ পর্যায়ে চলো আমরা জেনে নেই জীবাশ্ম জ্বালানি কি জীবাশ্ম জ্বালানি হলো এক প্রকার জ্বালানি যা বায়ুর অনুপস্থিতিতে অবাধ পচন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় 
মৃত গাছের পাতা মৃত দেহ ইত্যাদি জীবনের উপাদান হাজার হাজার বছর ধরে মাটির নিচে চাপা পড়ে এ জ্বালানি তৈরি হয় এ প্রক্রিয়ায় জ্বালানি তৈরি হতে মিলিয়ন বছর লাগে সাধারণত ছয়শ মিলিয়ন বছর যেমন দেখো কয়লা হুম আমরা একটু দেখি আমাদের এই কয়লা এই যে দেখো এটা হচ্ছে কয়লা এই দেখো কয়লার পাহাড় তো পাহাড় বলতে কয়লা কেটে মানে এটা তোমার হচ্ছে উপরে রাখা হয়েছে পরবর্তীতে নিয়ে জ্বালানোর জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা হবে এই যে তোমার হচ্ছে কয়লা এই কয়লা পোড়ালে কিন্তু ওই যে ক্ষতিকারক যে অন্যান্য গ্যাস আছে সেগুলো বৃদ্ধি পাবে বন্ধুরা অনেকক্ষণ ধরে আমরা পড়তেছি ভিডিও দেখলাম আর কঠিন কঠিন বিষয়গুলো শুনলাম আর সবচেয়ে বেশি বড় কথা হলো কি যে পৃথিবী উষ্ণায়ন হচ্ছে গরম হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ভয় লাগছে তাই না তো চলো এ পর্যায়ে আমরা একটা কবিতা শুনে নেই হ্যাঁ কবিতাটি কি পৃথিবী নতুনত্বকরণ অর্থাৎ কিভাবে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করা যায় নতুনত্ব নতুনের মধ্যে আনা যায় ভারত আবার পূর্বের প্রথম অবস্থা পৃথিবী যেরকম ছিল এরকম আনা যায় কি না আর কবিতাটি লিখেছি আমি জাহানার আক্তার যদি পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে চাই কালো ধোঁয়া প্রতিরোধের বিকল্প নাই কালো ধোঁয়া রুখতে চলো বন উজারকে না বলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি না করে নদ নদীর সৎ ব্যবহারে অতি সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির উপস্থিতি কমিয়ে সমুদ্রের উচ্চতাকে দমিয়ে মনের আনন্দে ভাসিয়ে দিয়ে তরি পৃথিবীকে নতুন করে গড়ি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো সুন্দর একটি কবিতা শোনালাম তাই না এটা কি শুধু কবিতা না শুধু কবিতা না এই কবিতার মধ্যে তোমাদের জন্য কি আছে এই পৃথিবীর মানুষদের জন্য সতর্ক বাণী আছে কি আছে কালির কালো ধোঁয়া প্রতিরোধ এরপর কি বন উজার না অর্থাৎ বন আর কাটা যাবে না জনসংখ্যা বেশি বৃদ্ধি করা যাবে না নদ নদীর সদ ব্যবহার করতে হবে এরপরে অতি সূর্যের অতি বেগুনি রশির উপস্থিতি কমাতে হবে সমুদ্রের উচ্চতাকে উচ্চ হইতেছে এই উচ্চতাকে কমাতে হবে তাহলে কি হবে পৃথিবী আবার নতুন হবে তাহলে কবিতা হল তাহলে চলো আমরা এ পর্যায়ে জেনে নেই এই যে কি কি কারণে তোমার বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই কারণগুলো এ পর্যায়ে আমরা জানব কেমন শিল্প কারখানার বর্জ্য শিল্প কারখানার বর্জ্য তোমার হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা কি করতেছে বৃদ্ধি করতেছে এরপরে হচ্ছে কালো ধোঁয়া কালো ধোঁয়া বর্তমান বিশ্বে ব্যাপক হারে নগর গড়ে উঠছে মানুষ কাজের খুঁজে শহরে ছুটছে ফলে শহরে জনসংখ্যার চাপ ও বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে এসব যানবাহনে নির্গত কালো ধোঁয়া হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড তাছাড়া শিল্প কারখানা কালো ধোঁয়া নগরের বায়ুতে কার্বনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় আবার এই কালো ধোঁয়া থেকেও প্রচুর পরিমাণে পারদ সীসা ও আর্সেনিক নির্গত হয় এটাও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ ঠিক আছে তো চলো বন্ধুরা আমরা আরেকটা কারণ দেখি জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার একটু আগে তোমাদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি কি আমি বলেছি বিশ্বের উন্নত দেশগুলো অধিক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে পরিবেশ নষ্ট করছে যা থেকে প্রচুর বর্জ্য সৃষ্টি হয় এই বর্জ্য গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি করে ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এরপরে আমরা জানবো পারমাণবিক চুল্লির ব্যবহার বিশ্বের উন্নত দেশে জ্বালানির জন্য পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহার করে যা থেকে প্রচুর বর্জ্য সৃষ্টি হয় এই বর্জ্য গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধি করে এটাও বৈষয়িক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ আমরা স্থির চিত্রের মধ্যে গিয়ে এই যে কারণগুলো বলছি এই কারণের চিত্রগুলো দেখে নেব এরপরে হচ্ছে ওজন স্তর ক্ষয় ওজন স্তর কি তোমরা নিশ্চয় বুঝছো বুঝতে পারছো আর এই ওজন স্তরটি কি হচ্ছে আস্তে আস্তে ক্ষয় গিয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে ফলশ্রুতিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাব এইচসিএফসি অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরো ফ্লোরো কার্বন গ্যাসের প্রভাব অর্থাৎ এই গ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি প্রভাব বিস্তার করছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্রের তেজস্ক্রিয় বজ্র নিক্ষেপ হম সমুদ্রের তেজস্ক্রিয় বজ্র নিক্ষেপ বলতে 
এই যে সারা বিশ্বের জনগণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এই জন্য বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য তোমার হচ্ছে কলকার কাজের জন্য কলকারখানা সৃষ্টি হচ্ছে বা জিনিসপত্র তৈরি করা হচ্ছে আর এই কলকারখানার বজ্রগুলো সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করা হচ্ছে ফলশ্রুতিতে কি হচ্ছে হ্যাঁ সমুদ্রের পানি তোমার হচ্ছে দূষিত হচ্ছে আর সেই সাথে জীব বৈচিত্র ধ্বংস হচ্ছে নদ নদী খাল বিল হাওর বাওয়ারের অপব্যবহার এটা হচ্ছে নদ নদী তো তো ভরাট করে হাওর বাওর খাল বিল এগুলো ভরাট করে বাড়িঘর তৈরি করা হচ্ছে অপর দিকে কোথাও কোথাও বাদ দিয়ে তোমার হচ্ছে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের কাজের জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি কারণেও তোমার এগুলো হচ্ছে আর কি বন উজারকরণ এটা তো কিভাবে বলবো বন উজারকরণ বলতে তো কোনো কথাই নেই তাই না বন কেটে কেটে ঘর বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে সিএফসি ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি ওজন স্তর ক্ষয়কারী গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি কৃষিতে যান্ত্রিক সেচ নাইট্রোজেন সার ও কীটনাশক ব্যবহার এগুলো তো আমরা হরহা হরহামেশাই দেখে থাকি কৃষিতে এখন আর সেই আগের যে নহি বলতো নহি দিয়ে যে পানি সেচ করতো মানুষ সেগুলো নাই ঢেকির মতন যে ছিল সেগুলো নাই এখন কি তোমার হচ্ছে মোটর নিয়ে জুড়ে দেয় নাইট্রোজেন সার দিয়ে কৃষিতে তোমার উর্বরা শক্তি বাড়ায় এবং কীটনাশক ব্যবহার করে ফলশ্রুতিতে এগুলো কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন শেষ আসছে কি এই যে তোমার এত কিছুর কারণে আমাদের যে পৃথিবীর বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ জলবায়ুর যে যেরকম নাতিশীতোষ্ণ ভাব বা কোথাও উষ্ণতা বেশি কোথাও শীতলতা বেশি সেগুলো এখন আর না এখন সব উল্টাপাল্টা হচ্ছে বৃষ্টির সময় বৃষ্টি না আর শীতের সময় বেশি শীত না গরমের সময় বেশি গরম আবার দেখা যায় শীতের সময় খুব শীত এরকম উল্টো পাল্টা জলবায়ু দেখা দিচ্ছে তাই কি জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে বিশ্বের জন্য এটা একটা সবচেয়ে বড় হুমকি স্বরূপ তো কেন হচ্ছে বন উজারকরণ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উত্তর দক্ষিণের মেরু অঞ্চলের বরফ গোলা মরুকরণ ইত্যাদি সহ বিশ্বের বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে তাই জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত আচ্ছা বন্ধুরা আমরা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ দেখলাম এরপর যে আমরা স্থির চিত্র দেখব দেখো কি অবস্থা ফ্যাক্টরি থেকে কারখানা থেকে বজ্র এসে পানিকে কিভাবে দূষিত করছে তারপর দেখো বন কেমন করে গাছগুলো কেটে ফেলছে তাই না গাছ কেটে কি করবে শস্য ঘর বাড়ি এরকম আর কি আছে দেখো পারমাণবিক চুল্লি পারমাণবিক চুল্লি দিয়ে এমনি করে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে ধোঁয়াটা যদিও সাদা কিন্তু তারপর এটি ক্ষতিকর বুঝছো বলতে পারো যে টিচার এটা তো কালো ধোঁয়া না কালো ধোঁয়া না এটা কালো ধোঁয়া না হলেও সাদা ধোঁয়া হলেও ক্ষতিকর এই দেখো এই পারমাণবিক চুল্লিতে এরকম জীবস্ব জ্বালানি ব্যবহার করা হয় আর দেখো এই যে শুধু সাদা দোয়া না কালো ধোঁয়াও আছে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জায়গায় এরকম কালো দোয়া নির্গত হচ্ছে তাই না আর কি দেখো এই যে কৃষি ক্ষেত্রে কি করছে কীটনাশকের জন্য তোমার কীটনাশক দ্রব্য দিচ্ছে কীটনাশক দিচ্ছে তোমার কীট পতঙ্গ দূরি করার জন্য বুঝছো আর কি আছে এই যে দেখো নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করা হচ্ছে উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য এগুলো কিন্তু ক্ষতিকর আরও আছে দেখো হয় যান্ত্রিক শেষ আমি বলছি না এগুলো দেখো হয় যে মৎস্য খামার অর্থাৎ নদীকে বাদ দিচ্ছে খালকে বাদ দিচ্ছে পানিপ্রবাহকে বাধা দিয়ে এরকম মৎস্য খামার করছে বৈশ্বিক উষ্ণের প্রভাব বা ফলাফল এখন এ পর্যায়ে আমি তোমাদেরকে বলবো যে এই বৈশ্বিক উষ্ণের ফলে আমাদের কি সমস্যা সৃষ্টি হবে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে কি হবে বলো তো বন্যা হবে তারপরে জলোচ্ছ্বাস হবে এরপরে তোমার যে সমুদ্র পৃষ্ঠের যেই দেশ আছে সে সমস্ত দেশ সমুদ্র গর্বে হারিয়ে যাবে এরপরে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এটা তো বলছি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি অর্থাৎ এই সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে আসার ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয় ক্যান্সার চর্মরোগ বিভিন্ন ভাইরাস জনিত রোগ যেমন এই যে করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন দেখছো পৃথিবীকে কিরকম করে তোমার হচ্ছে আক্রান্ত করে ধরছে তাহলে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পড়লাম পৃথিবী তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ ভারসাম্য নষ্ট হয় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল মেরু দক্ষিণ এবং দক্ষিণ 
সরি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মরুদ্যানের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে তোমরা খুব শীঘ্রই জানতে পারবে যে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে শীতের দিনে কিন্তু তীব্র শীত থাকে আবার গরমের দিনে প্রচুর গরম থাকে তো যাই হোক বন্ধুরা আমরা বৈশ্বিক উষ্ণের প্রভাব বা ফলাফল জানতে ছিলাম আরেকটা কি আছে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব সেই সাথে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব খাদ্যের অভাবও দেখা দেয় উষ্ণায়নের ফলে সৃষ্ট বন্যা খরা লবণাক্ততা প্রভৃতি কারণে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব দেখা দেয় আমরা এ পর্যায়ে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর এই বিষয়টি হচ্ছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে কি কি হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলয় পর্যায়ে জেনে নেই সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব বা ফলাফল গাছপালা মৎস্য খামার শস্য ক্ষেতের ক্ষতি জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস কৃষি জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাওয়া কৃষির উৎপাদন কমে যাওয়া মিঠা পানির মাছ ধ্বংস ধ্বংস জীবিকার অভাব উঁচু জোয়ার অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি সমুদ্র নিম্নচাপ বৃদ্ধি প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা সাইক্লোনের তীব্রতা বৃদ্ধি আমরা দেখো গাছপালা মৎস্য খামার শস্য ক্ষেত্রের ক্ষতি কিভাবে হবে যদি সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তাহলে লবণাক্ত পানি আশেপাশের এলাকার গাছপালা মৎস্য খামার শস্য ক্ষেত্রের ক্ষতি হবে ওই সমস্ত গাছপালা বন জঙ্গলে যে জীবজন্তু আছে তারা ধ্বংস হবে ওই সমস্ত ক্ষেতের জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে ফলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাবে ফলে কৃষি উৎপাদন কমে যাবে আবার ওই সকল এলাকায় যে মিঠা পানির মাছ আছে তাও ধ্বংস হয়ে যাবে ফলে মানুষ কি হয়ে যাবে মানুষের জীবিকার অভাব হবে আরো কি সমস্যা হবে উচ্চু জুয়ার অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হবে আবার সমুদ্রে নিম্নচাপ বৃদ্ধি পাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা সাইক্লোনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে তো চলো আমরা এ পর্যায়ে কয়েকটি স্থির চিত্রের মাধ্যমে দেখে নে দেখো শস্য কি হয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে সমুদ্রের পাড়ের এলাকার তোমার হচ্ছে জোয়ারের সময় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি এসে এভাবে শস্যকে ধ্বংস করছে যে মিঠা পানি এগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর কি জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে ফলে নাইট্রোজেন সার দিয়ে আবার উর্বরতা বৃদ্ধি করছে আর দেখো এই যে আরো মিঠা পানির মাছ আছে আর কি সাইক্লোন অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় এরকম প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা আর কি আছে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে কেমন বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমি কয়েকটি তোমাদের বাড়ির কাজ দেব বাড়ির কাজগুলো হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কি কি কারণে ঘটে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে মানুষ পরিবেশ ও জীবজন্তুর কি কি ক্ষতি হয় এবং হতে পারে উল্লেখ কর যদি পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচাতে চাও বৈশ্বিক উন্নয়নে বাধা হও উক্তিটির যথার্থতা দেখাও মহাসমুদ্রকে পৃথিবীর মানব দেহের ফুসফুসের সাথে তুলনা করা যায় কেন বুঝিয়ে লেখো এটা কিন্তু ওই যে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে কি কি হবে তার প্রভাব ওগুলো থেকে তোমার উত্তরগুলো হবে তাহলে তোমরা কি করবে হ্যাঁ সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব বা ফলাফল কি এই দুটি প্রশ্নে প্রায় কাছাকাছি লিখে নেবে বন্ধুরা আমি এ পর্যায়ে যে কথাটা বলবো সে কথাটি হচ্ছে এই প্রশ্নোত্তরগুলো তোমরা ভালো করে মনোযোগের সাথে অবশ্যই পড়বে আর সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই কিন্তু তোমাদের বইতে আছে এবং বই থেকে আমি যেভাবে তোমাদের এখানে উল্লেখ করে দিছি তোমরা অবশ্যই এগুলো ভালো করে পড়বে আর এগুলো ভালো করে পড়লে কি হবে বন্ধুরা চলো তো দেখি কি হবে কি আসলো এটা একটা সুন্দর বাড়ি বাড়ির সামনে কি আছে একটা গাড়ি তুমি যদি একটু ভালো করে পড়াশোনা করো আমাদের প্রতিদিনের এই যে ক্লাসগুলো দেখো এবং পড়াশোনা করো তাহলে তোমার জীবনে ওই রকম একটি সুন্দর গাড়ি আসবে এরকম একটি সুন্দর বাড়ি আসবে থাকা নিশ্চয়তা পারবে তাহলে কি করবে একটু ভালো করে পড়বে আর সেই সাথে চ্যাপ্টারগুলো এমন করে পড়বে প্রত্যেকটি প্রশ্নোত্তর যেন দিতে পারো এবং নৈবতিক প্রশ্নোত্তর যেন দিতে পারো বন্ধুরা এতক্ষণ আমার সাথে আসো তোমরা সেজন্য তোমাদেরকে কি ফুলের পাপড়ি জড়িয়ে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার এই ক্লাসটি এত দেখবে বারবার দেখবে দেখে বাসার কাজগুলো করার চেষ্টা করবে সেই সাথে আমাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব করবে
কেমন তাহলে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আজকে আর নয় আবার দেখা হবে অন্য একটি ক্লাসে সে পর্যন্ত সবাইকে আল্লাহ হাফেজ